শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি খাদিজা শারমিন অন্তরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের সবাইকে স্বাগত গত ক্লাসে আমরা শিল্পদ্যোগের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কি কি ভূমিকা রয়েছে সেই সম্পর্কিত তত্ত্বগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা জনসংখ্যা তত্ত্ব পড়েছি শ্রম বিভাজন তত্ত্ব পড়েছি কৃতিত্ব অর্জনের যে চাহিদা রয়েছে সেই তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি আজকের ক্লাসে আমরা মূলত দুটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব প্রথম তত্ত্বটি হচ্ছে উৎপাদনের শ্রম তত্ত্ব প্রবৃদ্ধি সীমাবদ্ধতা এবং দ্বিতীয় তত্ত্বটি হচ্ছে কেইনসের চাহিদা তত্ত্ব এই উৎপাদনের শ্রম তত্ত্ব এবং প্রবৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করার আগে প্রথমেই উৎপাদনের যে উপকরণগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে উৎপাদনের উপকরণ মূলত চারটি প্রথমটি হচ্ছে ভূমি দ্বিতীয়টি শ্রম তৃতীয়টি মূলধন এবং চার নম্বর যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সংগঠন ভূমি যে আছে ভূমি নিয়ে আমরা সবাই জানি এবং ভূমি হচ্ছে মূলত তিন প্রকার প্রথম প্রথম স্তরের যে ভূমিগুলো রয়েছে সেগুলোর উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত বেশি অর্থাৎ এই ভূমিগুলোর উৎপাদন হার যেটি আমরা উৎপাদন করার চেষ্টা করব উৎপাদন হার অন্যান্য সকল ভূমির থেকে অত্যন্ত বেশি এবং দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্তরের যে ভূমিগুলো রয়েছে সেই ভূমিগুলোর উৎপাদনশীলতা প্রথম স্তরের যে ভূমিগুলো রয়েছে সেগুলোর থেকে কম অর্থাৎ আমরা যদি দেখি যে প্রথম ভূমিতে যদি আমি দশ হাজার মেট্রিক টন চাল উৎপাদন করতে পারি তাহলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের যে ভূমিগুলো রয়েছে সেখানে আমরা হয়তো বা ছয় হাজার মেট্রিক টনের চাল উৎপাদন করতে পারবো অর্থাৎ প্রথম স্তরের যে ভূমিগুলো রয়েছে সেগুলোর থেকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের যে ভূমিগুলো রয়েছে সেগুলোর উৎপাদনশীলতা কম এরপরে যেটি আসে সেটি হচ্ছে শ্রম আমাদের যে অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো আছেন যিনি এই উৎপাদনের শ্রম তত্ত্ব প্রভৃতি সীমাবদ্ধতা তত্ত্বের প্রবর্তক তিনি বলছেন যে শ্রম হচ্ছে আমার একটা ব্যাপার শ্রম বলতে আমরা শ্রমিকের কাজকে বোঝাই অর্থাৎ পারিশ্রমিক দিয়ে যদি শারীরিক এবং মানসিকভাবে কোনো কাজ করা হয় এবং সেটিকে যদি আমরা ব্যবসায় কাজে লাগাই তাহলে সেটিকে আমরা শ্রম বলছি এবং রিকার্ডো বলছেন যে শ্রম যেই ব্যাপারটি রয়েছে শ্রম তত্ত্বে এই শ্রমকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় দেখা হচ্ছে অর্থাৎ শ্রমের যে ভূমিকাটি রয়েছে রিকার্ডো বলছেন যে ভূমি এবং মূলধন যে দুটি জিনিস রয়েছে সেগুলো হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি না অর্থাৎ ভূমি এবং মূলধনের সহযোগিতায় শ্রম হচ্ছে একমাত্র মানুষ যেটি কিন্তু আমি কাজ করছি আজকে যদি আমি ধরি যে আমার উদাহরণ যদি দেই আমি হচ্ছে এখানে সাবসিডারি অর্থাৎ আমি এখানে মূল ভূমিকা পালন করছি না বরঞ্চ যেই বইটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটি হচ্ছে মূল ভূমিকা রয়েছে এখানে এই টিভিটি এই স্লাইডটি সহযোগিতা করছে এবং আমি তোমাদেরকে পড়ানোর মাধ্যমে তোমাদেরকে সহযোগিতা করছি কিন্তু কোর্স যেটি রয়েছে বা বই যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এখানকার মূল উপাদান ঠিক একইভাবে শ্রম তত্ত্বের মূল উপাদান হচ্ছে শ্রম অর্থাৎ যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যে কোনো ব্যবসাকে যদি আমরা বড় করতে চাই তাহলে শ্রমকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হবে এবং সেখানে ভূমি এবং মূলধন সহযোগিতা করবে এবং প্রবৃদ্ধি সীমাবদ্ধতা বলতে যেটি বোঝানো হচ্ছে সেটি হচ্ছে এরকম যে আমাদের যে ভূমি রয়েছে এই ভূমিগুলোর উৎপাদনশীলতা কিন্তু দিনের পর দিন কমতে থাকে অর্থাৎ একটি ভূমি যদি আজকে দশ হাজার মেট্রিক টন চাল উৎপাদন করে থাকে পরবর্তী দশ হাজার বছর বা দশ বছরে যদি ধরা যায় পরবর্তীতে গিয়ে দেখা যায় যে এক হাজার বা দুই হাজার মেট্রিক টন সে কম উৎপাদন করছে অর্থাৎ দিনের পর দিন একই ভূমিতে যখন আমি বারবার উৎপাদন করছি সেই চাহিদাটা বা সেই যে উৎপাদনশীলতার যে ক্ষমতাটি রয়েছে সেটি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে এর জন্য দেখা যায় যে যখন যখন আমি শ্রম বাড়িয়ে দিব তখন আমার যে ভূমির যে ল্যাকিংসটুকু আছে এবং আমি যখন প্রযুক্তি ব্যবহার করব তখন গিয়ে আমাদের উৎপাদন আরও বেড়ে যাচ্ছে এরপর যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সংগঠন রিকার্ডো এই শ্রম তত্ত্ব এবং প্রবৃদ্ধির যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে এখানে কিন্তু সংগঠনের কথাটিও তিনি উল্লেখ করেছেন কিন্তু এই সংগঠনের কথাটি উল্লেখ করতে গিয়ে উদ্যোক্তার যে ভূমিকাটি রয়েছে সেখানে তিনি খুব ভালোভাবে দৃষ্টিপাত করতে পারেননি তিনি যেটি বলছেন যে সংগঠনের সংগঠকের যে ভূমিকা রয়েছে বা উদ্যোক্তার যে ভূমিকাগুলো রয়েছে সেটিকে তিনি অস্বীকার করেছেন বা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারেননি কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে আমি যদি আমার শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে শ্রমিকরা রয়েছে তাদের কাজকে আরো বেশি আকারে করতে চাই উৎপাদনশীলতা বাড়াতে যাই তাহলে কিন্তু আমাকে দিনের পর দিন গিয়ে নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসতে হবে নতুন নতুন উদ্ভাবন করতে হবে নতুন বাজার তৈরি করতে হবে এবং এই নতুন বাজার তৈরি করার কাজ নতুন প্রযুক্তি তৈরি করার কাজ নতুন উদ্ভাবনের কাজ সব কিন্তু শিল্পোদ্যোক্তার অর্থাৎ ধরো তোমাদেরই কারণ তোমরা যদি শিল্পোদ্যোক্তা হতে চাও তাহলে এই উদ্ভাবনী শক্তির ক্ষমতা ধর তোমাদেরকে হতে হবে নতুন উপায়ে প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে হবে এবং নতুন নতুন বাজার তৈরি করতে হবে যখন বাজার তৈরি হবে ঠিক তখন গিয়ে শ্রম বাড়াতে হবে এবং শ্রম বাড়ানোর ফলে উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাবে অর্থাৎ সংগঠকের যে ভূমিকাটি রয়েছে উপরের তিনটি উপাদান ভূমি শ্রম এবং মূলধন এই তিনটিকে একত্রিত করে সংগঠক অর্থাৎ যিনি উদ্যোক্তা তিনি এই কাজগুলোকে বাড়াবেন অর্থাৎ প
থেকে বের হয়ে এসে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং শ্রমতত্ত্বের যে ব্যাপারটি রয়েছে যে শ্রমিকের কাজকে বাড়াতে হবে শ্রমিককে আরো নতুন নতুন করে কিভাবে অন্যান্য উপায়ে প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আমরা কাজে লাগাতে পারি সেগুলোর দিকে তাকাতে হবে এবং একজন উদ্যোক্তা তিনি শুধুমাত্র তার নতুন নতুন উদ্যোগের মাধ্যমেই শ্রমিকের কর্ম উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে এবং এই তিনটি উপাদানকে একত্রিত করে প্রভৃতির যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেটিকে পাশ কাটিয়ে উঠতে পারে আজকে আমাদের পরবর্তী যে তত্ত্বটি রয়েছে সেটি হচ্ছে কেইনসের কর্মসংস্থান এবং উৎপাদন তত্ত্ব খুবই সহজ একটি তত্ত্ব আমাদের অর্থনীতিবিদ যিনি কেইনস রয়েছেন তিনি বলছেন যে চাহিদার কথা আমাদের যত বেশি চাহিদা থাকবে আমাদের বাজার তত বড় হবে আমাদের বাজার যত বড় হবে আমাদেরকে উৎপাদন তত বেশি করতে হবে অর্থাৎ চাহিদাকে তিনি কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন এখন এই চাহিদাকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখার একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের চাহিদা যখন বেশি থাকবে আমাদের বাজার তখন তত বড় হবে এবং এই এত বড় বাজারের যে চাহিদাটি রয়েছে সেটিকে আমাদের পূরণ করার জন্য আমাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে গেলে আমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে বিনিয়োগ করতে হবে এবং আমরা তখনই বিনিয়োগ করতে পারি যখন আমাদের সমাজে বেশি বেশি করে উদ্যোক্তা আসবে অর্থাৎ যতজন উদ্যোক্তা আসবে আমাদের বিনিয়োগ তত বেশি হবে বিনিয়োগ যত বেশি হবে আমাদের বাজার তত বেশি হবে কারণ আমরা যখন বিনিয়োগ করছি বাজার সমীক্ষা করে বাজার যাচাই বাছাই করে যে আমার কাস্টমার আছে কি না আমি যে পণ্যটি বানাচ্ছি বা আমি যে জিনিসটি বানাচ্ছি সেটি কেনার মতো যথেষ্ট মানুষ বা যথেষ্ট ক্ষমতাবান মানুষ আমার সমাজে এক্সিস্ট করছে কি না সব কিছু বিবেচনা করে আমরা একটি বাজারকে বানাই এবং আমরা যখন বাজার বানাই ঠিক তখনই সেই বাজারে গিয়ে আমাদের পণ্যের চাহিদাটি দেখা দেয় অর্থাৎ কেইনস যদি বলার চেষ্টা করেছেন সেটি হচ্ছে যে চাহিদার উপরে উদ্যোক্তার যে ভূমিকা এবং উদ্যোক্তার জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ভূমিকা তার সমস্ত তত্ত্বটি চাহিদাকে কেন্দ্র করে চাহিদা যত বেশি হবে বাজার তত বড় হবে এবং বাজারের চাহিদা যত বেশি হবে তত বেশি বিনিয়োগ হবে এবং বিনিয়োগ যখন বাড়বে তখনই আমাদের শিল্প উদ্যোক্তার প্রয়োজন পড়বে আজকে যেই দুটি তত্ত্ব ছিল অর্থাৎ আমাদের শ্রমতত্ত্ব এবং প্রবৃদ্ধি সীমাবদ্ধতা এবং পরবর্তীতে কেইনসের কর্মসংস্থান ও উৎপাদন তত্ত্ব এই দুটি তত্ত্বের মাঝেই আমরা দেখেছি যে একজন শিল্প উদ্যোক্তার ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এবং এই শিল্প উদ্যোক্তার ভূমিকার মাধ্যমে কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই নিচের জায়গা থেকে উপরের জায়গাতে যায় সুতরাং বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই গুরুকুলের সাথেই থেকো ধন্যবাদ সবাইকে